Welcome back. Salam hamegi va khosh omadin. To these uh, lecture webinars on uh, mindfulness uh, being brought to you from uh, Ati Hospital in Tehran. این مجموعه وبینار هایی که در زمینه بهشیاری برگزار میشن از بیمارستان آتیه در تهران برای شما پخش میشن و هدف از این مجموعه ام بخشیدن و در واقع بهبود بخشیدن به درک ما از این تمرین به هوشیاری و علم پشت این کار هست. We had the honor of uh, the series being kicked off by Dr. John Kabat-Zinn on the first session. افتخار اینو داشتیم که جلسه اول رو در خدمت دکتر جان کابزین باشیم. And to give you a background uh, Dr. John Kabat-Zinn he spoke about the uh, foundational theory and practices of mindfulness. و برای اینکه یک پیش زمینه بهتون بدیم در جلسه اول ایشون درباره بنیانها و نظریه های در واقع تمرین به هوشیاری صحبت کردند. And uh, today uh, we will have uh, Dr. Willem Kaiken from Oxford University with us. و امروز در خدمت دکتر ویلم کایکن از دانشگاه آکسفورد هستیم. Uh, before we move on to the lecture, uh, there are a few housekeeping items I would like to cover. پیش از اینکه در واقع جلسه رو شروع بکنیم چند نکته برای مدیریت جلسه هست که دوست داریم یادآور بشیم. All participants, uh, attendees of the seminar, uh, you will be put on hold, put on mute uh, mode. تمام شرکت کنندگان در این سمینار در واقع روی حالت میوت قرار می گیرند یا در واقع ساکت خواهد بود و صدای اونها شنیده نخواهد شد. البته همچنان روی صفحتون در واقع باکسی باز میشه که این فرصت رو دارین که اگر نظری دارین یا پرسشی دارید اونجا مطرح بکنید. به خاطر محدودیت زمانی که داریم ممکنه نتونیم به تمام پرسش هایی که مطرح میشن پاسخ بدیم و در واقع مرتبط ترین سوال ها رو انتخاب میکنیم پیشا پیش اصخاهی میکنیم اگر سوال شما مطرح نشد Upload it on our website and Facebook uh, for your benefit. و در صورتی که در واقع نتونید این در این جلسه همراه بشین یا مشکل فنی داشته باشین که اجازه نده شما این جلسه رو الان حضور داشته باشین ما کل این جلسه رو ضبط میکنیم و روی وبسایتمون و روی فیسبوک آپلود میکنیم. Great. Um, so uh, let's move on uh, to uh, to our uh, please, uh, to our. Uh, Presenter today, Dr. Willem Kaiken from Oxford University. خب اجازه بدید که شروع بکنیم با در واقع صحبت های سخنران امروزمون آقای دکتر ویلم کایکن از دانشگاه آکسفورد. We are waiting for Willem to have video. منتظرم هستیم که ویدیوشون در واقع باز بشه. Here we go. Great. Salam, and um, thank you, Amir, for the privilege of this opportunity um, to give this uh, webinar on mindfulness-based cognitive therapy, the science and the practice. Um, سلام و خیلی متشکرم از افتخاری که به من دادین برای اینکه این وبینار رو درباره درمان شناختی مبتنی بر بهوشیاری امروز در خدمتتون باشم. We have 
at least 50 people from all over Iran and um, other people via the Facebook live stream all over the world. And I always have a real sense of the common humanity of human being at moments like this. ما پنجاه نفر را از ایران داریم که دارن در واقع پخش زندگی روی فیسبوک رو دنبال میکنن و کسان دیگه ای رو از نقاط دیگه جهان و چنین لحظاتی به من یک احساسی از حس مشترکی که در بین انسان ها وجود داره رو میده. What I'd like to do is to cover um, four different areas. کاری که میخوام بکنم اینه که به چهار حوزه بپردازم. What is mindfulness and MBCT? Is it effective? به هوشیاری و ام بی چی هست و آیا اثر بخشی داره؟ Something of the theoretical and the scientific background to ام بی سی تی and finally um, the evolution of ام بی سی تی to date and going forwards. و یک در مورد در واقع نظریه و پیشینه علمی این موضوع را جبش صحبت بکنم و اون روند تکاملی که تا به امروز طی شده این رو هم حوزه که میخوام بهش بپردازم. Describing or defining um, mindfulness is sometimes described a bit like trying to define with words the taste of a lemon. وقتی که میخوایم در واقع به هوشیاری رو تعریف کنیم خیلی وقتا شبیه این میشه که با کلمات بخوایم مزه یه چیزی مثل لیمو رو شرح بدیم. It's really much better to actually just offer people a chance to taste it. خیلی وقتا بهتر هستش اینه که به افراد این شانس رو بدیم که واقعا خودشون مزهش کنن، طعمش رو بچشن. And also it's nourishing. So I'd like to just start with just a few moments of mindfulness practice. خب من میخوام که در واقع کار رو با چند لحظه از تمرین واقعی به هوشیاری شروع کنم. So I'm inviting you just to take your attention from looking at the screen and listening and just um, gathering your attention and turning it inwards. میخوام در واقع این در واقع همون تنشی که ممکنه در اثر نگاه کردن به صفحه کامپیوترتون یا به من گوش دادن ایجاد بشه رو فراموش کنید و توجه و در واقع دقتتون رو ببرین به سمت درونتون برای چند لحظه And if it feels okay maybe just changing your posture so you have a real sense of being um, awake um, aware dignified و اگر که براتون این کار شدنی هستش حالت نشستت نشستانتون رو هم عوض بکنیم برای اینکه یک احساسی حسی از هوشیاری آگاهی بیداری در واقع درتون زنده بکنه sitting here awake to your experience و در حالتی که اینجا نشستین نسبت به تجربتون بیدارین letting go of all the conceptual stuff to do with what's this person going to say what's going to happen in this webinar and coming to your direct experience and my suggestion would be to bring your attention to the sensations of your breath va bejay ke dargir in mafahim beshin ke in jalasa qarar che ittefaq biyafte in fardi ke alan dare in jalasa ro edare mikone mikhad che kar bokone tawajjuhetun ro biyarin be hissi ke در نفس کشیدنتون تجربه می کنید به جای تمام این چیزای مفهومی This wonderful gift you might give yourself of just letting go of doing and um, understanding and simply resting into being یک هدیه بی نظیری که میتونید به خودتون بدین اینه که خودتون رو از این uh, حوزه انجام دادن و درک کردن رها بکنید و بیارین در مرکزیت قرار بدین در جایی که بودن رو تجربه می کنید. Being with the sensations of your breath, being with the sensations in your body, in this moment, exactly as they are. بودن با حسی که در تنفستون تجربه می کنید بودن با حس هایی که در بدنتون در همین لحظه خاص دارین تجربه می کنید Nowhere to be, nothing to fix, no state we're going looking for, simply being with our experience and our breath in this moment, 
exactly as it is. هیچ کاری انجام ندین هیچ اتفاقی نخواهید که بیفته فقط خیلی راحت خیلی ساده با این لحظه همون جوری که هست باشین just letting the sound uh, kind of ring a bell the sound of a bell just coming at the ears it's very much just part of the practice no agar in sedayi am ke alam mishnavin sedayi in sang inam yek bakhshi az tamrin e So my understanding of um, the translation for mindfulness is the word, if uh, please excuse my pronunciation, um, bihush yari. چیزی که من متوجه شدم از ترجمه ای که برای mindfulness در فارسی انجام شده بهوش یاری هست. And I'd like to spend a little bit of time on the word because I think it's important to understand the landscape of what it is that we're actually cultivating and training. و اگر که موافق باشین میخوام یه مقدار زمان بذارم برای اینکه این کلمه رو در واقع بشکافیم چون فکر میکنم مهمه که بدونیم در چه پس زمینه ای داریم از این کلمه استفاده میکنیم The first part of the definition or understanding of mindfulness if you like is um, attention and awareness اولین بخش کلمه mindfulness معناش میشه توجه و هوشیاری and what we were doing in the practice just now was bringing in the present moment our attention to our experience our body and our breath in this moment this is the what of mindfulness the how of mindfulness is the attitudes we bring to bear in our awareness این در واقع چیستی به هوشیاریه چگونگی به هوشیاری اون روی کردی هستش که ما باهاش این کارو انجام میدیم attitudes that we bring to bear and that we cultivate and train very much as part of the practice are curiosity interest care and compassion اون روی کردی که ما وارد ذهنمون میکنیم در انجام این کار چیزایی که شامل میشه اون کنجکاوی ما علاقه مندی ما و در واقع اینکه میل داشته باشیم برای اینکه این کار رو انجام بدیم so this is the what and the how of mindfulness and then there is also a why of mindfulness which is the intentionality mindfulness and mindfulness training has an intentionality و بعد حالا این چیستی و چگونگی بود حالا یه چرایی هم داره به هوشیاری و چرایی به هوشیاری اون نیتی هستش که پشت این کار هست در واقع یک نیتی یک قصدی نهفته در این کار هست in its broadest sense the intentionality is to help us to better understand our minds to train our minds so that we can live with greater wisdom compassion and responsiveness و در واقع هدفش اینه که ذهن ما رو جوری تربیت بکنه آموزش بده که بتونیم با همدلی هماهنگی و هوشیاری بیشتری زندگی بکنیم. So I'm going to say about 35 years ago my grandfather died of a heart attack quite young. سی و پنج سال پیش پدر بزرگ من در سن نسبتاً کمی در اثر سکته قلبی درگذشت. He, um, if he had had that same condition now, it is more than likely he would have lived another 25 years. و اگر همون وضعیت رو امروز داشت، خیلی احتمال داشت که 20 سال دیگه هم زندگی می‌کرد، بیشتر. More than likely. His hypertension would have been spotted earlier, and even if he had had a heart attack, he more than likely would have been treated and would have had a very good chance of survival. Our understanding of heart disease and our treatment for heart disease in the last 50 years has moved on in exponential ways. 
در واقع اگر که امروز پدر بزرگ من اون مشکل رو داشت به احتمال خیلی بالای اون مشکل خیلی سریع تشخیص داده می شد و اگر سکته قلبی هم اتفاق می افتاد همچنان شانس بالایی داشت که درمان بشه دانش ما در مورد قلب و درمان بیماره های قلبی تا یه پنجاه سال گذشته به شکل تصاعدی رشد کرده As somebody who has devoted his career to um, psychology and depression and mindfulness, my sense and my hope is that the same progress in the understanding and the training of the mind will take place in the next 50 years. و به عنوان کسی که در واقع سالها در زمینه روانشناسی درمان افسردگی و حوزه های این چنینی کار کردم احساس من اینه و در واقع امید من این هستش که چنین پیشرفتی در حوزه مغز هم تا یه پنجاه سال آینده اتفاق بیفته I think the work that John Kabat-Zinn has done and that has now gone forwards in other um, adaptations like mindfulness based cognitive therapy is about understanding the mind and training the mind in the service of better understanding, greater wisdom, and living with greater responsiveness. من فکر میکنم اون کاری که جان کابت زین کرده و الان در واقع توی حوزه های دیگه ای مثل درمان شناختی مبتنی بر به هوشیاری هم در واقع جاری شده همش برای این هستش که ذهن رو جوری تربیت بکنیم که با خرد در واقع بالاتری زندگی. A man came to see me about um... I'm going to say about 15-20 years ago, his name was Di Cohen, and he had been suffering from depression for probably about 20 years on and off. Hello? Oh, I think uh, this is me, Amir. I think we... Uh... We have some technical problems on the translator side, so I'll take up that uh, role for now, Willem, until she Thank appears you. again. Yes, please. Ah, I think she's back. Uh, sorry, I was disconnected for a moment. Okay, go ahead. Never mind. So, I'll, I'll always... do, you, yeah. do, 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 you to, do you want me to repeat what I just said? Uh, please, please. So about, um, about 15 years ago, a man called Di Cohen came to see me. He had been suffering from depression since he was a teenager and um, he was looking for a way to actually um, break up the pattern of recurring depression. فردی به اسم دایکوبن حدود 15 سال پیش اومد پیش من و در واقع مرتبا از افسردگی رنج می برد و میخواست که در واقع از بعد زمان نوجوانی مشکل داشت و میخواست من بهش کمک بکنم که از این ماجرا خلاص بشه. He was a school teacher, he had two teenage children, he was married, but every time he became depressed, he would for several months have to take time off sick and um, stay at home, and he wanted to prevent that from happening again. ازدواج کرده بود دو تا بچه داشت معلم مدرسه بود ولی هر بار که این افسردگی پیش می اومد مدت طولانی بایستی در واقع مرخصی می گرفت و برای اینکه نمیتونست در واقع ادامه بده. He came through one of my mindfulness-based cognitive therapy classes, um, and through that, he learned the skills to be able to better understand what were the triggers for him for a depressive relapse. How could he respond to them differently? And how could he actually change his life to enable him to recover from depression in the long term? در واقع این فرد از طریق یکی از کلاس های درمان شناختی مبتنی بر به هوشیاری اومد سراغ من و در واقع بعد از اینکه این دوره رو گذروند تونست بفهمه که چه چیزهایی هستن که تحریک میکنن این وضعیت افسردگی رو در اون چه واکنش هایی باید نشون بده برای اینکه یا چطور میتونه زندگیش رو عوض بکنه برای اینکه این بیماری عود نکنه So mindfulness based cognitive therapy is a um, eight week program two hours a week led by an instructor where people are learning mindfulness practices and cognitive behavioral practices um, as a way of preventing depression. It's described in full in a treatment manual, which um, I'll, I'll just hold up now. این نوع از درمان در واقع درمان شناختی مبتنی بر به هوشیاری یک برنامه 8 هفته ای دو ساعت در هر جلسه دو ساعت هستش که افراد میان اونجا و با تمرین به هوشیاری آشنا میشن با اصول در واقع درمان شناختی مشا... آشنا میشن کتابچه‌ای که دارن نشون میدن در واقع اون مانوال یا اون دستور عمل این این نوع از درمان هست. So in about 18 or so years since this was published Um, a, a, 
a large amount of evidence has accrued um, looking at the effectiveness of MBCT. And I'm going to talk that through a little bit, and I'm just going to share my screen to do that. در طول از 18 سالی که در واقع این کتاب چاپ شده شواهد علمی بسیار زیادی جمع آوری شده برای اینکه بتونن اثر بخش این روش رو نشون بدن و الان میخوان یه سری اسلاید بهتون نشون بدن در توضیح این موضوع So this is a um, meta-analysis that we published um, a few years ago in JAMA Psychiatry, which describes the outcomes of a nine randomized controlled trials. In در واقع یه متاانالیسیسی هستش که در جامع سایکیاتری چاپ شده و روشی که هم استفاده کردن RCT یا randomized controlled trials بوده. If anybody um, does not have access to PDFs or um, libraries, please feel free to email me and I'm happy to send them through to you. But what this um, analysis shows is that when you compare MBCT with um, nine different comparisons, um, we see that without doubt that um, MBCT is an effective treatment. خب اگر کسی به پی دی اف دسترسی نداره لطفا به من ایمیل بزنیم و من نسخه وردش رو براتون میفرستم ولی چیزی که به وضوح اینجا نشون داده میشه ام بی سی تی در مقایسه در نه مقایسه دیگه خیلی مشخصا اثر بخشیش رو نشون میده This particular slide is the toughest test of MBCT because it's comparing in these trials MBCT with other active treatments at the top of the um, the window and at the bottom of the window is comparing it with the current treatment of choice which is people staying on their antidepressants. این در واقع شاید این اسلایدی که می‌بینید سخت‌ترین بخش مطالعه بوده در قسمت بالا می‌بینید که ام بی سی تی رو داره با هر گونه درمان فعال دیگه‌ای مقایسه می‌کنه و در پایین اون درمان رایج که افراد معمولاً دوست دارن به داروهای ضد افسردگیشون در واقع بچسبن و همون‌ها رو دنبال کنن مقایسه قسمت پایین بین ام بی سی تی و این نوع داروهاست. And what we see is that um, MBCT provides, when people learn mindfulness through an MBCT program, they can actually use those skills to stay well in a way that is comparable to people staying on an adequate dose of antidepressant medication over a one-year follow-up period. و در واقع در یک پیگیری یک ساله‌ای که انجام شده نشون میده که افرادی که در دوره های در واقع به هوشیاری شرکت میکنن و روش های ام بی سی تی رو یاد میگیرن میتونن در واقع همون قد خوب عمل کرده داشته باشن نسبت به کسایی که وقتی که یک سال بررسی شدن روی داروهای ضد افسردگی هستن. This next study I'm going to put up is an enormously impressive study. مطالعه بعدی که میخوام بهتون نشون بدم مطالعه بسیار تاثیرگذاریه. Um, it has um, a very large number of randomized controlled trials comparing mindfulness-based interventions um, for a whole range of different psychiatric disorders. و این در واقع تعداد زیادی از مقایسه رو انجام میده و میاد ام بی سی در واقع به هوشیاری رو مقایسه میکنه با روش های مختلف دیگه و تعداد زیادی از این روش ها رو در واقع در بر میگیره. و در واقع برای ناهنجاری های روانی مختلف. Um, it includes 142 studies and 12000 participants. 142 مطالعه و در واقع 1200 شرکت کننده رو ببخشید 12000 شرکت کننده رو شامل میشه. And it grades the studies in terms of how tough a test it was of mindfulness-based interventions from uncontrolled trials right through to comparisons with current gold standard treatments. و در واقع میاد درجه بندی میکنه این مقایسه رو از جهت دشواری که داشتن مثلا مطالعاتی که کنترل روشون انجام نشد یعنی گروه کنترل و گروه گروهی برای مقایسه نبود تا روش های دیگه اومده یک درجه بندی کرده تمام این مطالعات رو. And what it shows is that mindfulness-based intervention for a range of psychiatric disorders shows really good um, promise, but when you compare it with other active treatments, those effect sizes become smaller, which is what you'd expect because now you're comparing it with things that we already know work. و اگر نگاه بکنید نتایج خیلی خوبی در واقع در این مقایسه ها میبینید منتها افکت سایز کوچیکی میبینید توی بعضی از اینها که خیلی طبیعی هستش به خاطر اینکه داریم با چیزهای مقایسه میکنیم که قبلا راجبش میدونستیم
Mindfulness is an intervention that um, I find really um, compelling and interesting for a whole range of reasons. به هوشیاری مداخله هستش که من به دلایل بسیار زیادی فکر می کنم خیلی نوید بخش و خیلی جالبه. One is that actually as a mindfulness teacher one of the things we rely on is the empiricism of our own mindfulness practice. یکی از چیزایی که به عنوان یک معلم به هوشیاری ما بهش تکیه می کنیم اون شواهدی هستش که تا یا تجربیات تجربیاتی هستش که خودمون از تمرین به هوشیاری به دست میاریم. So to teach MBSR or MBCT the mindfulness teacher has themselves developed a mindfulness practice to better understand their own mind and the transformation of their own mind. پس کسی که در واقع این رو درس میده باید خودش بتونه ذهن خودش رو به درستی بشناسه و تحول یا دیگر گونی که در ذهن خودش اتفاق میفته رو درست درک کنه. I always think of this as a sort of scientific process. You know, if I sit on a meditation cushion um, or go on a retreat, I am empirically looking at my own mind, understanding the map of my own mind, and seeing what it takes to transform my mind from a place perhaps of greater suffering to more joy. من همیشه بهش اینطوری نگاه میکنم که مثلا اگر که من یه گوشه برای مدیتیشن روی یه یه چیزی نشستم و خودم به صورت تجربی مشاهداتم رو نگاه میکنم که چه اتفاقی داره میفته و چه پروسه ای داره طی میشه که مثلا من از اون نقطه که اینجا هستم ممکنه رنج زیاد باشه میخوام به یه نقطه ای که آرامش بیشتری هست برسه خودم میام این رو نگاه میکنم و بررسی میکنم So how do MBCT how does MBCT and other mindfulness based interventions work the first answer to that is from our own practice to understand from our own practice how mindfulness training actually helps us transform our minds خب حالا MBCT یا بقیه در واقع مداخلات مبتنی بر به هوشیاری چطور کار میکنن اولین چیزش از طریق تجربه خودمون و اینکه درک خودمون و مشاهده خودمون از اینکه ذهنمون چطور کار میکنه The other theory that MBCT in particular relies on is theory from psychological science and cognitive science. نظریه دیگه ای که MBCT به طور خاص بهش تکیه میکنه مبتنی هست بر علم درمان های شناختی و روانشناسی. And this is at two levels. The first level is at the very specific level of depression for which MBCT was first developed. خب این در دو سطح کار میکنه سطح اول ابسوردگی یا دیپرشن هستش که اصلا اساسا ام بی سی تی به خاطر اون به وجود اومد and the theoretical um, articulation for um, depression in MBCT is um, both simple and complex و در واقع تعریف نظری ام بی سی تی در حوزه ابسوردگی هم ساده است یه جوری سهل و ممتنع است هم ساده است هم مشکله The idea is that um, for people who've got a long history of depression, just the fragment of a negative think, thought or a negative feeling can very quickly, like um, kindling, um, produce a forest fire of negative memories, negative ruminative thought um, and um, a downward spiral of negative thinking and feeling. ماجرا اینطوریه که برای آدم هایی که از افسردگی رنج میبرن یک ذره خیلی کوچیک از یه چیز منفی یا از یک فکر منفی یا از یک احساس منفی انگار که یک جنگلی رو با آتش کشیده باشن پشت سرش یه عالم خاطرات منفی افکار منفی میاد But it also relies on a universal understanding of the mind an understanding of how for all of us for example Um, processes of the mind and contents of the mind drive both suffering, distress, habits that are helpful and unhelpful. ولی در عین حال از یک درک همگانی از ذهن هم این نشأت میگیره اینکه تمام فرایندها یا محتویات در واقع ذهن ما چطور باعث میشن که چیزهایی مثل خشم مثل افسردگی جذب بشن و این در واقع یک درک کلی که شامل همه میشه از ذهن رو هم در بر میگیره 
the description that I found most compelling and easiest to understand in this area of universal mechanisms in mind goes as follows. اون تعریف در واقع که درکش هم آسون هستش من دارم از این بخش همگانی ذهن به این ترتیبه به این شرحه Between stimulus and response there is a space and in that space lies our capacity for choice and for freedom بین در واقع اون محرک و بین اون پاسخ فضایی هست که در همین فضا ما حق انتخاب داریم و آزادی انتخاب داریم between stimulus and response there is a space and in that space lies our capacity for بین... a choice or a different response بین محرک و بین پاسخ فضایی هست و در اون فضا همون جایی هست که ما ظرفیتی داریم برای اینکه پاسخمون رو انتخاب کنیم. Now this can be trivial or it can be profound but it's the same process. این میتونه پیش پا افتاده باشه میتونم خیلی عمیق باشه ولی به هر حال فرایند مشابهیه. So I have an itch the immediate reaction would be to scratch it. Sorry, can you repeat this? So I, I have an itch. Well. The immediate mm-hmm. reaction would be to scratch it. خب فکر کنید که من یه خارشی رو بدنم احساس می‌کنم بلافاصله ریاکشنی که نشون میدم واکنش نشون میدم اینه که بخارونم اون قسمت بدنمو. Between the registration cognitively of the sensations of the itch and the impulse and the behavior to scratch there is actually a space بین اون در واقع محرکی که این حس خارش رو در من ایجاد میکنه و اون واکنشی که باعث میشه من عمل خاروندن رو انجام بدم یه فضایی هست and often there's no problem between just reacting and enables us to get on with our life very quickly but imagine if i had psoriasis to scratch would probably exacerbate my psoriasis. To, to know not to scratch is a different choice, a different way of reacting or responding. حالا این معمولا خیلی مشکلی ایجاد نمیکنه ولی فکر بکنید که من در واقع یک مشکلی داشتم و مجبور بودم که در واقع انتخاب دیگه ای بکنم. در واقع مثلا یه چیزی مثل سرایسس داشتم اون موقع انتخاب میتونستم بکنم که این خاروندن رو انجام ندم Now this is a relatively trivial example but in relation to depression or perhaps chronic pain a more profound example would be the thought for depression I'm no good I'm failing at this حالا این شاید خیلی مثال پیش و پا افتاده ای به نظر برسه ولی برای کیسای در واقع امیختر این احساس که من اصلا خوب نیستم من هیچ خوبی ندارم هیچ نکته مثبتی ندارم این احساس در آدم به وجود میاد or for a person experiencing chronic pain who has a pang of pain they may have the thought i don't know that i can live with this pain forever یا مثلا برای کسایی که مرتبا یه درد شدیدی رو تجربه میکنن ممکنه این فکر به سرشون بزنه که من مطمئن نیستم که تا ابد بتونم با همچین دردی سر کنم for here the reaction might be a spiral of negative and downward thinking. حالا واکنشی که به این وضعیت پیش میاد ممکنه که یک وضعیت پشت سر هم از احساسات و فکرهای منفی باشه. And in that space between the thought and the reaction there is also sorry in that yeah in that space between the thought and the reaction there is also a choice to respond differently. Aha there is my negative thinking might be one response خب حالا بین این فکر و بین این پاسخ اینجا هم یک فضای وجود داره برای اینکه تصمیم بگیریم که چه واکنشی می‌خوایم نشون بدیم یکی از این واکنش‌ها می‌تونه این باشه که آها این یه فکر منفیه که من دارم می‌کنم so i'm just going to share my um, screen again um, and just to um, shift now so what i've done is talk a bit about what is mindfulness and mbct the evidence base and the theory of change i want to talk now about the way in which mbct is evolving 
خب تا اینجا در واقع راجع به این صحبت کردم که MBCT چی هستش اون در واقع نظریه تغییر چی هستش و درمان شناختی چی هستش الان دوباره میخوام برگردم به سری از اسلایت ها و روی اسلایت ها در واقع چند نکته رو باتون در میون بذارم So the way John Kabat-Zinn describes, I don't know if he did on his on the last webinar, is that mindfulness and the um, mindfulness training is a bit like water moving down a mountain. It is a um, an understanding and a set of trainings that are thousands of years old. نمیدونم که جان کابتزین این رو زمانی که صحبت میکرد به شما نشون داد یا نه ولی جوری که اون در واقع به هوشیاری رو توصیف میکنه مثل آبیه که از کوهستان جاری میشه این یه دانشی سی درکیه که در واقع صدها هزار سال وجود داشته And what John did as you can see where I'm just pointing the slide is he um, he drew in the late 1980s and early 1990s on the confluence of two things um, one of his understanding of education and medicine و کاری که در واقع در دهه های 90 و 80 جان کپتزین انجام داد این بود که روی دو تا حوزه اومد کار کرد یکیش در واقع آموزش بود و پزشکی and the other was out of a set of um, contemplative traditions that were really about seeking the heart of wisdom as is described by Joseph Goldstein and Jack Kornfeld in their book و همینطور که در واقع روی اون کتاب نشون دادن حوزه دیگه که روش کار کرد این بود که بیاد جستجو بکنه خردی که در قلب وجود داره این کار دیگه ای بود که انجام داد About 15 years downstream Zindel Siegel, Mark Williams and John Teasdale um, articulated the next um, part of this evolutionary story و بعد همینطور که روی اسلاید دارن نشون میدن کسان دیگه اومدن و تعریف دیگه ای رو در بست دادن تعریفی که در مورد این ماجرا وجود داره And what they did was they drew on a wealth of knowledge in cognitive and neuroscience and in cognitive behavioral therapy and added that into mindfulness based cognitive therapy کاری که این افراد اومدن انجام دادن اومدن کار خیلی زیادی روی حوزه های در واقع نوروساینس علم عصب شناسی و در واقع علوم شناختی انجام دادن و اومدن این رو وارد کردن در درمان شناختی مبتنی بر بهوشیاری برای افسردگی The essential DNA of mindfulness based programs is still very much within MBCT But what it's added in is a theoretical understanding and some CBT techniques. در واقع اون حسه اصلی در در واقع MBCT همچنان وجود داره چیزی که یه مقدار تغییر کرده اینی که اون مؤلفه درمان شناختی بهش حالا اضافه شده. And what's happened in the last 10 or so years is a really interesting set of developments. و اون چه که در ده سال گذشته اتفاق افتاده یک مجموعه ای از اتفاقات خیلی جالب توجهه. People have taken um, mindfulness-based cognitive therapy, the essential DNA, if you like, of mindfulness-based cognitive therapy, and made small modifications that have enabled it to be used with different groups of people and in different contexts. کاری که افراد کردن تو این ده سال اومدن اون اصاره اصلی درمان شناختی مبتنی بر به هوشیاری رو گرفتن و تغییرات خیلی کوچیکی توش انجام دادن برای اینکه بتونن در حوزه های مختلف ازش استفاده بکنن Just shifting the theoretical mechanism a little bit shifting some of the practices a little bit for example to make it applicable for people who are suicidal مثلا اومدن اون پایه های نظری شو یه ذره عوض کردن یعنی اون بخش های عملی شو یه ذره عوض کردن به طور مثال برای افرادی که افکار خودکشی دارن For people who have health anxiety. یا افرادی که مرتبا نگران سلامتشون هستن And then finally, um, given what I said earlier about um, mindfulness being premised on a sort of universal understanding of the mind There are now some adaptations to make, to make mindfulness really mainstream. 
و اگر برگردم به اون حرفم که در واقع این به هوشیاری پایه هاش اون درک مشترکی هستش از اون چه که به طور مشترک در ذهن همه اتفاق میفته الان میخوان اون رو بیان و توی حوزه های مختلف کلا بستش بدن در واقع رواجش بدن A very good example of that is Mark Williams and Danny Penman's book, Mindfulness, um, Finding Peace in a Frantic World, which is basically a description of how mindfulness and mindfulness training can help us all lead better lives in a frantic world. And in fact, they give a example from a book called Mindfulness for a Frantic Mind, در واقع میتونه ترجمهش این باشه به هوشیاری در یک دنیای در هم آشفته که نشون میده که چطور میتونه به هوشیاری به ما کمک میکنه در این دنیای آشفته بهتر پیش بریم. Well, I want to just finish with um, one of the adaptations that we are spending seven years um, researching just now funded by the Wellcome Trust, which is actually taking mindfulness, to use the same metaphor if you like, upstream and teaching it to young people in schools. برای اینکه صحبتمو تموم بکنم میخوام اشاره بکنم به یک کاری که ما تحقیقی که در واقع در هفت سال گذشته داریم روش کار میکنیم و میخوایم در واقع به هوشیاری رو بیایم به بچه ها در مدارس در واقع باشون کار بکنیم و بهشون یاد بدیم. So this is a very skillful adaptation of MBCT for children to actually introduce them to mindfulness and to mindfulness training with a view to helping them to learn the skills to prevent depression from ever happening. در واقع این یک اقتباس بسیار ماهرانه است از MBCT برای اینکه به بچه ها تمرین به هوشیاری رو یاد بدیم شروع بکنن انجام دادن تا اینکه اصلا موضوعی مثل افسردگی بعدها براشون اتفاق نیفته یه جور پیشگیری So what we're doing in this work is we're teaching mindfulness to 11 to 14 year olds in schools regardless of um, to all children I should say with a view can, with the question can we move the whole population of resilience and risk towards greater resilience greater flourishing در واقع کاری که داره میشه به همه بچه های 11 تا 14 ساله این آموزش داره داده میشه برای اینکه در یک در واقع دوگانه ریسک و تاباوری فکر بکنیم که چطور میتونیم کل جمعیت رو به سمت تاباوری بیشتر سوق بدیم can we teach children to better regulate their attention and be more responsive in their lives in a way that actually will prevent depression from ever occurring in the first place آیا میتونیم بچه ها رو جوری آموزش بدیم که پذیراتر باشن دریافت بیشتری داشته باشن به طوری که هیچ وقت در زندگیشون مسئله ای مثل افسردگی براشون پیش نیاد so i just want to finish by coming back to the person i mentioned earlier dai cohen می خوام صحبتم رو با ارجاع دوباره به کسی که در ابتدای صحبتم بهش اشاره کردم دای کوهن در واقع ادامه بدم. He's given his permission for me to share a little bit more of his story, but after MBCT he was able mostly to stay free of depression and come off his antidepressants. اجازه گرفتم ازشون که یک مقدار بیشتر راجع به کیسشون صحبت بکنم بعد از ام بی سی تی در واقع دیگه داروهای ضد افسردگی استفاده نمی کرد و کمتر افسردگی دچار افسردگی می شد. He said to me, you know, Willem, if I had learned what I've learned as an adult as a child, it might have prevented all sorts of problems throughout my life. و یک بار به من گفتش که ویلم اگر که من اون چه که به عنوان بزرگ سال یاد گرفتم در کودکی یاد گرفته بودم شاید همه انواع مشکلاتی که در زندگی بزرگ سالی باهاشون روبرو بودم میشد که اتفاق نیفتن Some years after the end of the class I became um, sick with um, bone cancer چند سال بعد از این کلاس دای به سرطان استخوان دچار شد he would write to me on email and say how he was using the mindfulness practices now not with depression but actually with pain and with all of the difficulty around the treatments for bone cancer. بعد به من ایمیلی نوشت و گفت که الان از به هوشیاری چطور نه برای افسردگیش بلکه برای تحمل درد و تمام مسائلی که همراه با درمان سرطان استخوان هست استفاده میکنه. And in the last months of his life he wrote to me and said, you know, I'm going to, I know now that I'm going to die. And what the mindfulness is enabling me to, to do is to be actually 
more compassionate to my family and the people around me who are taking care of me. و در واقع چند ماه قبل از اینکه فوت بکنه ایمیلی نوشت به من و من به من گفتش که اون چیزی که به هوشیاری داره الان به من به من یاد داده اینه که چطور بتونم همدلی بیشتری با خانواده‌ام و به هم همه کسانی که در این دوران در واقع منو همراهی کردن داشته باشم. My work um, has been dedicated to um, trying to um, work towards a world without the devastating effects of depression. کار من در واقع مربوط به این میشد که روی دنیای کار بکنم که از آثار مخرب افسردگی بدوره. The emerging science and stories like Di Cohen's suggest to me that this is a possible um, aspiration. و در واقع نمونه های مثل دای کوین و کسان دیگه داستان های دیگه به من نشون میدن که این در واقع یک آرزوی قابل تحقق میشه دنبالش کرد. In the way that 50 years ago people would die from a, a minor heart event um, my hope is that 50 years from now um, our understanding of the mind and of how to train the mind will enable people not to suffer from depression and other mental health problems in the way that they do now. همونطور که 50 سال پیش افراد از یک بیماری قلبی ساده فوت می‌کردن امید منم این هستش که در 50 سال آینده دانش ما در مورد ذهن به گونه ای باشه که افراد از ناهنجاری هایی مثل افسردگی یا چیزهای مشابه رنج نبرند. Thank you. متشکرم. Thank you, Dr. Kaiken. Thank you so much. خیلی متشکریم آقای دکتر کایکن. You know, it amazes me. It doesn't cease to amaze me that uh, such a simple of, uh, act of uh, silence and uh, settling down can have such profound evidence-based effect in people. همچنان من متعجب میشم و به حیرت میام که چنین عمل ساده ای از سکوت میتونه چنین بنیان های قوی مبتنی و شواهدی داشته باشه به صورت علمی که چه تأثیری میتونه روی ما بذاره I was looking at one of your videos the other day and you were saying that this sitting in silence is the best science it is Um, posing a question and sitting and uh, non-judgmentally kind with the attitude of uh, reception, waiting for the answer from who. و چند روز پیش در واقع داشتم یکی از ویدیوهای شما رو نشون میدیدم که درش میگین که این نشستن در سکوت خودش بهترین علمه که این سوال رو میپرسین با مهربونی در واقع و با توجه میشینین برای این که پاسخی رو در واقع دریافت بکنین. And I can't, I can't think, uh, Willem, I can't not help to think that you're right. I mean, uh, uh, otherwise, uh, mindfulness wouldn't find its way to thousands of uh, medical health centers, universities, such as Oxford, yeah. I mean, it is science. <laughs> و من فکر می کنم شما کاملا درست میگین چون اگر اینطور نبود چطور هستش که به هوشیاری تونسته راه خودش رو توی خیلی از مؤسسات علمی و دانشگاه های مثل آکسفورد پیدا بکنه اگر که یک علم نبود But I, I'm, uh, I, I like to be selfish in posing the first question myself I mean you're the best person to answer this as a scientist and practitioner میخوام یه ذره خودخواهی بکنم و اولین سوال رو خودم بپرسم چون فکر میکنم شما بهترین کسی هستین هم به عنوان دانشمند این حوزه و هم به عنوان کسی که این کار رو تمرین میکنه برای اینکه به سوال من پاسخ بدید. شما گفتین که در واقع این در واقع شواهد از دو منبع میان از دو, از دو سطح میان یکی به عنوان کار شما در واقع به عنوان کسی که تمرین میکنه خودش این رو و یکی از طریق در واقع چیزهای علمی For me personally it's important to hear your voice uh, out of your own mindfulness practice what is your inkling uh, 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 proved or not proved by science yet. What is your inkling that such a profound transformation happens in patients coming to us 
through this simple act of sitting? What does happen to them? از از طریق میخوام اینو از خودتون بشنم و عنوان کسی که تمرین میکنین این چه اتفاقی میفته که در واقع یک همچین تحولی در بیمارانی که نزد ما میان اتفاق میفته این رو عنوان کسی که تمرین میکنه شما فکر میکنین که چه اتفاقی داره میفته چه چه پیش میاد So my hypothesis and I want to give um, real credit to John Teasdale and Michael Chaskelson who've helped me a lot with their my thinking about this. Uh, sorry, you need to repeat the names. I didn't get the name, sorry. Um, John Teasdale and Michael Chaskelson. Uh, so, uh, uh, Michael Chaskelson, huh? Okay. And John Teasdale. So, yeah, sorry. Yeah. Uh, چیزی که میگم میگن فرضیه من اینه و در این فرضیه دو نفر به اسم جان تزدل و مایکل چستنتن به من خیلی کمک کردن توی این فرضیه. Yes. I think there are three phases that we go through in this transformation process. فکر می کنم در این سیر تحولی سه فاز وجود دارن که ما ازشون گذر می کنیم. In the first we stabilize our attention. در فاز اول ما توجه خودمون رو ثابت می‌کنیم یه ثباتی به توجهمون می‌دیم. We come to realize that this this thing that we this extraordinary capacity that we have to bring attention and awareness is actually a in our voluntary control and b something that can be trained. بی نظیره به حیرت می از این در واقع کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که هم در واقع غیر ارادی میتونه باشه و هم میتونیم کنترلش بکنیم second that once we have stabilized our attention and our awareness we open to a new way of being and knowing وقتی که توجه و هوشیاری خودمون رو به یک ثباتی میرسونیم اون وقت باز هستیم به یک روش جدیدی از بودن و دانستن we step back and we 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 think to ourselves or, or what no sorry let me start again the, by bringing our attention to our experience in a different way we realize there is a wealth of knowledge which is not conceptual knowledge it's more being or experiential knowledge وقتی که این اتفاق میفته به یک منبع غنی از دانش در خودمون پی میبریم که یک دانش مفهومی نیست بلکه یک دانش تجربیه just try it sit on a mat stabilize your attention and if there's some problem that's troubling you why am i always in an argument with that person or Um, why is my to-do list or my email always so full? Or um, why does that person really wind me up? This is trying to solve a problem cognitively. Come to a mat, just stabilize the attention, be with the experience and see what happens. خودتون امتحانش بکنین مثلا یه مشکلی که دارین با یه نفر بحثتون شده یا میگین که چرا من همیشه باید اینقدر ایمیل جواب بدم یا چرا هر اتفاقی که شما را ناراضیت کرده سعی بکنید این رو به صورت کاگنیتیو یا شناختی حل بکنید یا اینکه یه جایی بشینید در واقع سکوت بکنید توجهتون رو به سمت داخل بدین و ببینید که چه اتفاقی میافته It's a different way of being and knowing and the analogy sometimes is like in a pond all of the thinking actually creates sediment it creates algae and this is a way of just letting the sediment settle to the bottom the algae disperse so that we can see clearly مثل یه برکه میمونه که یه قالم رسوبات داره یا یه عالم این جلبک ها در واقع روش رو پوشوندن اگر اجازه بدیم که این رسوبات فرو بشینن یا این جلبک ها کنار برن بعد میتونیم خیلی روشن تر ببینیم and then the third shift that i think that happens is a shift in perspective و سومین تغییری که اتفاق میفته من فکر می کنم تغییر در زاویه دید یا در پرسپکتیو ما And this can seem both very simple but also incredibly profound. حالا این میتونه هم خیلی ساده به نظر برسه هم میتونه به شدت عمیق باشه. That thought of I'm no good or I'm undeserving or this pain will last forever is a cognitive event. 
این فکر که من اصلا خوب نیستم این درد برای همیشه با من میمونه من لیاقت ندارم این یک پدیده شناختیه The experience which my mind had turned into a story or a narrative or a reality is actually a passing phenomenon from this moment to this moment to this moment. It's forever unfolding and changing. And that's the shift in perspective that comes through practice and over time. این روایت یا این داستانی که ذهن من مرتبا داره پردازش میکنه یه چیزیه که در هر لحظه عوض میشه و میتونه در طول زمان هی تغییر بکنه. So those three things attention, different way of knowing and being and a, and a change perspective or a decentering. For me that's the answer Amir to your question. جواب من Sorry go ahead. Sorry. <laughs> جواب من بش به سوال شما این ستا هستش توجه روش دیگری از بودن و دانستن و تغییر زاویه دید Thank you. So as a scientist we're looking at that in, in our work and many other people are looking at it as well, as well and in my own practice my invitation to the delegates is to do the same thing to look at it in your own practice and see what your experience is what can you do Thank you. Now, connecting, uh, connecting your talk to John's talk uh, last month, he was talking about this uh, breakthrough. He had this Japanese uh, calligraphy in his office and somebody asked, what does that mean? He said, breakthrough. The, to, to me, your description feels like a breakthrough out of a um, self-destructive self circle of depression or anxiety. Thank you. صحبتی که شما کردین خیلی منو بخوام وصل بکنم به اون چیزی که جان در جلسه قبل گفته بود توی آفیس جان در واقع یک خطاطی چینی بود که نفر ازشون پرسیدن که این یعنی چی و ایشون کلمه در واقع بریک ترو یا اون رهایی رو استفاده کرد و من فکر می کنم چیزی که شما هم دارین میگین همون هستش رها شدن از اون چرخه خود تخریبی okay. um, We can we take uh, one or two questions if you have time. Um, oh. okay. Yeah. Okay. Okay. So uh, there is a question uh, saying, um, uh, "Hello. Since I've started uh, practicing mindfulness, I've become more sensitive, even to things I was indifferent before." I feel more sadness and anger now. And this has affected my relationship with my friends, uh, the closest friends, in a negative way. Am I in the right path? How do I become more flexible now? سوالی که پرسیدن سوالی که پرسیدن این هستش کسی پرسیده که از زمانی که من تمرین به هوشیاری رو شروع کردم حساسیت من بیشتر شده و حتی نسبت به چیزایی که قبلا بی تفاوت بودم حالا حساسیت پیدا کردم و این به یک طریق منفی بر روابط من مثلا با دوستانم تاثیر گذاشته آیا من در مسیر درست هستم و چطور میتونم انعطاف پذیرتر باشم What is the name of the person asking the question is it possible to say that Yeah, yeah, it's uh, Fariba. Okay. Thank you, Fariba, for that question. Um, I think the first thing I'd say is it's really important um, for us to have a teacher who we trust who can help us with questions like this. من فکر می کنم یه چیزی که خیلی مهمه اینه که یک معلمی داشته باشیم که بتونه با پرسش های این چنینی به ما کمک کنه. The second thing I'd say is that um, the most important teacher um, is you yourself, Farida. و نکته دوم این که مهمترین معلم خود شما هست نخان و فریبا. We look at what we do in our practice and our lives. We look at the consequences and we make adjustments based on that. 
ما به نحوه‌ای که به کارهایی که تو زندگی می‌کنی واکنش‌هایی که نشون می‌دیم رفتارهامون نگاه می‌کنیم به عواقب یا پیامدهاشون نگاه می‌کنیم و بر اساس اون پیامدها می‌یم یه سری سازگاری‌های تعدیل‌ها رو انجام می‌دیم. So I don't know you well enough, so I'm going to speak now in general terms rather than about your particular situation. من الان ترجیح میدم به جای اینکه به راجع به وضعیت خاص شما صحبت بکنم یه ذره به طور کلی تری موضوع رو باز کنم. When we become more aware and more mindful, there's no doubt that we become more um, sensitive to, more tuned in to what we're feeling and what we're thinking. وقتی که ما در واقع به هوشیارتر میشیم مشخصا خب حساس تر میشیم و در هماهنگی بیشتر هستیم با اون چیزهایی که احساس میکنیم. So remember what I said when I was defining mindfulness is that the attitudes of mindfulness are absolutely key. They are absolutely key. They're sometimes described as the, the so you've got attention on one side. The other wing of the bird is the attitudes of mindfulness. A bird cannot fly just with attention and awareness. Um, it has to also have the attitudes of mindfulness. یادتون میاد که من چی گفتم راجع به روی کردمون نسبت به تمرین به هوشیاری مثل یه پرنده میمونه که شما نمیتونین یه طرفش توجه و در واقع هوشیاری رو داشته باشین و در طرف دیگش روی کرد مناسب رو نداشته باشین هر همون قدر این مهمه به کلیدیه and the two that are absolutely key with sadness with anger are friendliness and compassion و ابزاری که خیلی با ناراحتی با خشم در واقع میتونن کمک بکنن دوست بودن دوستانه رفتار کردن و همدلی I see some sadness or I see some anger and I try internally to meet it with a sense of friendliness ah oh, I see you dear friend but also with compassion a sense of care and a sense of common humanity a sense of wishing to relieve this suffering وقتی که من یک غمی رو میبینم یا ناراحتی رو میبینم یا یه خشمی رو میبینم همراه با یک حسی از اینکه بخوایم اهمیت میدیم یا یک همدلی وجود داره با اون پاسخ میدیم یه حسی که از روی همدلی برای کل بشریت در واقع نشأت میگیره So forever you treat your own sadness your own anger the way you would a dear friend's sadness and anger پس خانم فریبا شما با خشمتون با ناراحتیتون همون جور باید برخورد بکنید که با خشم و ناراحتی یک دوست در واقع رفتار میکنید. And you start small and you build confidence and capacity over time. You don't start with a big sadness, you start with a small sadness. And it's a capacity, it's a skill that builds over time. و شما با یه تیکه کوچولو شروع میکنین با یه ناراحتی کوچولو و بعد در طول زمان ظرفیتتون مهارتاتون افسایش پیدا میکنه لازم نیستش که از همون اول با یک مشکل یا با یک ناراحتی خیلی بزرگ شروع کنین and i would just refer you to um, my earlier answer to amir which is that our own experience is a guide here و من دوباره ارجاع میدم شما رو به پاسخی که پیشتر به سوال قبلی داده بودم که تجربه خود ما میتونه راهبر یا هدایتگر خودمون باشه. If mindfulness practice is making us more reactive and deteriorating our relationships back off. اگر که تمرین به هوشیاری داره ما رو واکنشی تر میکنه یا روابط ما رو خراب میکنه ازش کنار کناره بگیرین عقب نشینی کنید. Just stabilize yourself, let it settle, have some space to just look into what's this about. Um, and um, just be really gentle and, and take time with these things. خودتون رو به یک صباتی برسونین یه فضایی به خودتون بدین و خیلی نرم و مهربونانه بپرسین از خودتون که ببینین که چه اتفاقی داره میفته و به خودتون فضا بدین، زمان بدین. Next question, I think, is uh, is coming from Sohrab, and he's uh, asking, saying, um, how and in what way is mindfulness uh, exactly challenging the mainstream foundations of this modern society? <laughs> what? Uh, well, I guess go ahead. Yes. No, I mean, if you want to explain the question, please go ahead. Uh, He's asking what major global or social issues 
is a mindfulness agenda for transforming the world. Okay. So, سوالی که سوال بعدی از طرف آقای سهراب هست و میپرسن که چطور به هوشیاری میتونه مسائل کلانی که در جامعه الان به صورت جاری وجود داره مثل مسائل اجتماعی میتونه اونها رو تو برنامه کاریش داشته باشه برای اینکه بتونه دنیا رو متحول بکنه آیا در واقع نگاهی به اینها هم داره یا نه اگر سوال درست متوجه شده باشم yes. He's, he's exactly what, what challenges social issues, global issues is mindfulness is addressing in uh, transforming. در واقع سوالشون به طور مشخص اینه که چه چالش های اجتماعی رو که مثلا در دنیای امروز وجود داره به هوشیاری میخواد بهشون بپردازه یا حلشون بکنه. Thank you um, Zura, what a great question. Uh, تشکر می کنم از آقای سهراب و میگن سوال بسیار عالی پرسیدین. And one I could answer in a hundred different ways. And one we could discuss for a week. But I'll give just two, two answers. What, what, one is that um, I, I think as the world has developed and technology has developed and um, expectations has um, changed there's probably for many people a real sense of the world having become a little bit more frantic من ولی دو تا جواب میدم جواب اول اینه که همینطور که دنیا پیشرفت میکنه تکنولوژی پیشرفت میکنه انتظارات بالاتر میره خیلی از آدم‌ها این احساسو دارن که دنیا آشفته تر شده children are and adults are continually doing, continually striving, continually trying to do better at school, achieve targets at work, perhaps even achieve targets in their relationship, relationships. بچه ها بزرگتر ها مرتبا میخوان هی دارن انجام میدن یه کاری رو برای اینکه بهتر و بهتر بشن توی مدرسه بهتر باشن هدف های کاریشون و حتی تو روابطشون تارگت میذارن هدف میذارن برای اینکه بهتر بشن the conceptual part of our mind, the, the kind of motivational part of our system is driving the world, is driving our minds. As Amir said, you know, we have lost that capacity for being, for silence, for more experientially knowing our experience. در واقع ما ظرفیت خودمون یا توانایی خودمون رو برای بودن برای در سکوت بودن و برای اینکه به صورت تجربی در واقع چیزی رو در خودمون تجربه بکنیم از دست دادیم I don't know if you can see this but this is um, a little thing where if you shake it up all the sediment rises up and if we just sit in sorry sorry نمیدونم اینو میبینید یا نه اینو اگر من الان تکون بدم همه اون چیزایی که مثل برف میمونه میاد بالا and if we just sit in silence and just let the sediment settle اگه در سکوت بشینیم فقط اجازه بدیم که این ذرات تهنشین بشن it clears you can now see clearly and the argument is that mindfulness is doing the same for the mind it's helping us to steady and clear the mind so that we can see more clearly. In the Oxford Mindfulness Center, we try to start and have throughout our meetings mindfulness practice as a way of helping us to have more productive and, and meetings that are um, in line with our values. در در واقع مرکز به هوشیاری آکسفورد کاری که در جلساتمون ما می‌کنیم اینه که تمرین به هوشیاری انجام میدیم برای اینکه به ما اجازه بده این جلسات بیشتر در راستای ارزش‌های ما باشن. I'm fairly sure that at many layers of society and of the world if more meetings were conducted with mindfulness the quality of the discussion and decisions would be better. من مطمئن هستم که در خیلی از جاهای جهان اگر که با این روی کرده به هوشیاری جلسات برگزار می شد بسیار کیفیت این جلسات بهتر می شد و تصمیمات بهتری در اونها گرفته می شد. 
And Zara, I'll just finish with one final observation, which um, I think just linking to John Kabat-Zinn is that people seem to be currently incredibly interested in virtual reality and artificial intelligence. And we barely scraped the surface of understanding actual human intelligence. و برمیگردم به در واقع ارجاع میدم شما رو به جان کپتزین که میگه که آدما خیلی روزا دوست دارن مرتبا هوش مصنوعی رو کشف بکنن چیزهای از این دست و این در حالیه که ما حتی یک خراشی هم روی اون هوش واقعی هنوز ایجاد نکردیم یعنی اینقدر کم میدونیم از اون چیز واقعی ولی دنبال هوش مصنوعی و چیزهای از این دست هستیم Thank you متشکرم Thank you William um... Would you like to take in more questions or? <laughs> maybe, maybe one last question, Amir. I'll let you choose. Yes. Yes, all of Anonymous, uh, anonymous uh, uh, attendee. Uh, he or she has uh, seen thoughts just as thoughts and not as reality. Uh, will it not lead to denial of reality? خب یک سوالی از فردی که اسمش رو نمیدونیم این خانم یا آقا پرسیدن اگر افکار رو به عنوان واقعیت ببینیم آیا این باعث نمیشه که به انکار واقعیت برسیم یعنی واقعیت ها رو انکار بکنیم میگه اگر افکار رو مثل افکار ببینیم آیا باعث واقعیت رو انکار بکنیم Mm-hmm. So what was the correction, Amir? Uh, uh, no, uh, she was saying if we see thoughts as reality. But the, the question is thought as thoughts, not as reality. Are we not in denial of reality that way? Okay. You, yeah. this, is a very, um, this is a very frequently asked and um, important question. این یه سوالیه که خیلی زیاد پرسیده میشه و سوال مهمی هم هست. And um, you can answer it in two ways as a philosophical question or as a mindfulness question and I'm going to answer it only as a mindfulness question. و میتونید اینو به یا به شکل یک سوال فلسفی بهش جواب بدین یا یک سوال مربوط به به هوشیاری و من ترجیح میدم که از از راه دوم یعنی از زاویه دید به هوشیاری پاسخ بدم. First of all Mindfulness is about helping us better understand, I'll use your word, reality. اول از همه این که به هوشیاری برای اینه که به ما کمک بکنه که اون کلمه رایجی که حالا بمونه ریالیتی یا واقعیت ازش اسم میبریم اون رو بهتر بفهمیم. It is probably also pretty well exactly the opposite of denial. و احتمالا خیلی زیاد این خلاف انکار هست. Look, if there is smoke coming under my door and I can hear burning fire outside, this is not just a thought. I'm going to just open the window and jump out as fast as possible. اگر من از زیر درم یه دودی داره میاد و من صدای آتیش رو بیرون این در دارم میشنوم این فقط یه فکر نیست احتمالا من بلا فاصله پنجره رو باز میکنم از پنجره میپرم پایین So if I have the thought I am unsafe and I see smoke coming under the door my immediate response is to run and make myself safe there's no doubt about that پس هیچ شکی نیست که اگر من از زیر در داره دود میاد و این فکر به سر من میاد که من اینجا امنیت ندارم از پنجره برم بیرون. But each one of the major psychopathologies, the psychiatric disorders, what we've done over the last 50 years is we've characterized the type of thinking that characterizes each of those psychiatric disorders. ولی کاری که توی پنجاه سال گذشته در مورد انواع مختلف ناهنجاری های روانی انجام دادیم اینه که اومدیم دستبندی کردیم یا یک نوعی برای ف... اون نوع فکر کردن در اون ناهنجاری اومدیم قائل شدیم So if you take the anxiety disorders and let's take for example social anxiety مثلا اگر استراب اجتماعی اینو در نظر بگیرید The territory of the mind is typically characterized by people are judging me, 
they're finding me lacking in some way, um, I am embarrassing myself. خب اون الگوی فکری غالب توی همچین ذهنی مرتبه اینه که آدم‌ها دارن منو قضاوت میکنن من یه چیزی کم دارم من من اندازه کافی خوب نیستم If I give a keynote like this to 150 people there is probably somebody at any one time yawning or looking sleepy Sorry can you repeat sorry If I were to give a keynote like this and I could see uh-huh. all of you on my screen uh-huh. I would be pretty sure one of you would probably be yawning or looking pretty sleepy. اگر من یه همچین مثلا سخنرانی می‌خواستم بکنم مطمئن هستم که حداقل یه چند تا شما پشت صفحه کامپیوترتون یا خوابالود میشین یا دارین خمیازه می‌کشین. So just to use my model now the socially anxious mind would gravitate to those of you who right now who were asleep or looking sleepy and my attention would be focused on that person be drawn to that person and my conceptual mind would create a story out of that and make it about me و در واقع اگر که من این وضعیت استراب رو داشته باشم اون وقت در واقع ذهن مفهومی من جذب میشه به سمت در واقع کسانی که این وضعیت رو دارن و بعد اینو برمیگردونه به خودم و شروع میکنه یه داستانی رو راجع به خودم در واقع ساختن به خودم نسبت میده این ماجرا رو and what mindfulness training and actually CBT is also trying to do is to help me to be able to see that process unfolding and have a chance of responding differently. حالا کاری که در واقع به هوش تمرین به هوشیاری یا ام بی سی تی داره انجام میده اینه که در واقع به من این شانس رو بده که این وضعیت برای من باز بشه و بتونم پاسخ متفاوتی بهش بدم. In social anxiety we collapse and we withdraw and we close down. With mindfulness, we open and we turn towards and we respond. And it may be that that person is sleepy and distracted or bored. I don't actually know. So in that sense, that thought may or may not be real, to use your term. But actually, I'm creating between stimulus and reaction a space in which I have a choice. And I just come back also to um, for Reba's point. Sorry, I need, I need a pause. Sorry. But go ahead. Sorry. Uh, so, uh, چیزی که اتفاق میافته دوباره برمیگردم به اون صحبت اولی که کردن بین محرک و بین در واقع پاسخ یک فضایی وجود داره کاری که در واقع آدمی که مسترب هستش انجام میده اینی که این خودش رو جمع میکنه به سمت خودش میبره در حالی که در بهوشیاری ما باز میشیم و نگاه در واقع توجهمون بازتر میشه ممکنه که واقعا فردی داره خمیازه میکشه یا خوابالوده هست اما از همین فضای بین محرک و پاسخ استفاده میکنیم و به So to come back to Fariba's point, I think what is really important in mindfulness practice is that we bring that stable attention, but we also bring friendliness and compassion and a different way of being and knowing to our experience. حالا برمیگردم به پاسخی که به سوال خانم فریبا دادم اینه که در یه همچین وضعیتی علاوه بر اینکه توجهمون رو به اون وضعیت میدیم بلکه یک همدلی و یک دوستی رو هم در واقع وارد پاسخمون میکنیم And I suppose I, I'd like to just finish if I may on, on um, you know, my work has been around depression and um, about an aspiration of a world without the devastating aspects um, the devastating effects of depression و اگر اجازه بدین صحبتم رو اینجوری تموم بکنم که کار من در زمینه در واقع افسردگی بوده و در واقع رویای من برای اینکه پایان بدم به اثرات مخرب بی پایانی که افسردگی موجب میشه. Mindfulness training has within it a, um, a, a richer hope as well or a broader hope as well I think. و من فکر می کنم این um, امید یا رویایی هستش که در ابعاد وسیعتر آموزش به هوشیاری هم دنبال میکنه یعنی اونها هم همینو میخوان a world where people can live with greater understanding greater compassion and greater responsiveness دنیایی که در اون افراد بتونن با همدلی بیشتر با قدرت دریافت بالاتر در واقع با هم دیگه زندگی بکنن با هوشیاری بالاتر Thank you. Thank you. Again, thank you so much. It's, uh, it's such a human aspiration to have. Uh, um, the other day, just two, three days back, I was walking 
past two friends of my old friends and I couldn't I couldn't just pass them این خیلی رویای انسانیه که بخوایم داشته باشیم یه یه چند روز پیش من دو تا از دوستان قدیمی رو در واقع باهاشون برخورد کردم I was in a rush I had to go somewhere but I couldn't pass them because I felt I have to stop عجله داشتم به خاطر اینکه باید جایی میرفتم ولی در این حال نمیخواستم که ازشون رد بشم باید حتما وای میستادم و خیلی در واقع دلشون گرفته بود به خاطر اینکه فرزندی داشتن که از افسردگی رنج میبرد and they were totally helpless of not knowing what to do with him or her و کاملا درمونده بودن که با این بچه چیکار کنن so i mean uh, mbct came to me like uh, two, two days later i'm supposed to talk to you to him about him mbct came as a very powerful tool to to recommend them you know why, why don't you try this this has uh, shown to be effective in helping people and they didn't know و ام بی سی تی به عنوان یک ابزار خیلی قدرتمند در واقع به کمک اومد و من بهشون پیشنهاد کردم که چرا از این ابزار استفاده نمی کنید و اونها اصلا ازش بی اطلاع بودن و میتونستید در واقع اون درخشش رو تو چشماشون ببینید که خوشحال بودن از اینکه خب یه چیزی هست یه ابزاری هست که الان میتونه به ما کمک کنه So uh, personally, uh, I want to thank you, Willem, for uh, putting your life on this line of uh, uh, line of work. شخصاً ولی میخوام از تشکر بکنم به خاطر اینکه زندگی تو در این حوزه کاری در واقع صرف کردی. It means a lot to me, my family, and my community. برای من، برای خانوادهم و برای اجتماع من بسیار با ارزش. And thank you for making time to show up and talk to us. و خیلی ممنون از زمانی که گذاشتین برای اینکه با ما همراه شدیم و با ما صحبت کردیم. And this uh, will conclude our session today. Uh, I want to thank all the participants over 60 of them, 64 of them. Uh, و این رو و این ما رو به پایان جلسه امروز میرسونه و من میخوام از همه شرکت کننده ها از 64 شرکت کننده ای که با ما همراهی کردن تشکر کنم. And more uh, And uh, thanking the hospital, the Atiyah hospital, the management, the team, Omega the being team to make this possible for us today. And thank you for listening to the session today. And thank you for listening to the session This will go on. Uh, our next presenter is Dr. Saki Santorelli. این برنامه ها ادامه خواهند داشت سخنران بعدی ما دکتر ساکی سانترلی خواهند بود و چون میشناسیمشون همین که بهشون فکر میکنیم هم باعث لبخند میشن ایشون در واقع راجع به دیدگاه یا بینش قلب با ما صحبت خواهند کرد So please uh, tune in on uh, 25th of Ordi Behesh. 25 of Ordi Behesh, please come with us. And uh, this concludes the meeting. Thank you, Willem. And in Payan Jalasas, on Shakiram Willem. We hope to meet you in Iran one day in person. Omi Dvarim Yeruz, as Nazik Shomaro Dari Ram Bebini. I look forward very much to a chance for us to come together. Uh, uh, in community and uh, to carry on this very, very rich dialogue. And um, thank you again for the invitation. I wish everybody well with the rest of their afternoon and day. Thank you. Uh,